Hi friends, welcome to our channel. So, in this video, we will see NPN transistor working. We will see the topic of the topic. We will see the subscription of the topic. We will see the bell button. We will see the video. We will see the topic. Now, we will see the topic. We will see the topic. We will see the working of NPN transistor. Last class, we will see the BJT types, modes of operation. अपना तो नॉलेज सिंबल अपरम पति ना कंस्ट्रक्शन इधर लामे नाम ब्लास्ट क्लास ले पातो, सो आदमी आदमी नॉलेज कंटिन्यूशन आप पति ना इन्हें क्यों ना नाम है एनपीएन ट्रांसिस्टर नॉलेज वर्किंग पाकला एनपीएन ट्रांसिस्टर का वर्किंग पाते हैं वहाँ आधे ये पोला नाम पीएनपीओ अंडरस्टैंड करने को so active mode of operation is there. In the active mode, we have two junctions in the BJT. So one is emitter based junction and one is collector based junction. So emitter based junction is forward bias. Collector based junction is reverse bias. You apply voltage. That mode of operation is active mode. So in the active mode, the transistor is amplifier. So that's our last video. In the active mode, the transistor is amplifier. So that's our last video. Now we have an operation. So, now we have NPN transistor, so there are two junctions. So, you can observe it. So, here is an emitter based junction. If you look at the depletion region, I have a small one. Here is a little bit. If you look at the collector side, the depletion width is a little bit. The region is a little bit. Why do you see it in the last video? So, the collector is a lightly doped semiconductor. So, the collector is a little bit. Collector is a little bit. So, that's a little bit. So, that's a little bit. So, that's a little bit. एक्सपेंड आया, एक्सटेंड आया रखो। आना उन्हें पतिना इंगा पतिना उन लोगों ने एमिटर लोगों ने हेवीली डॉप इंटर देना ले, उन लोगों ने डिप्लीशन रीजन उन्हें चिन्ना दादा रखो, पर सर का दे। तो आंधे आंधे डिफरेंस काटर का दाम उन लोगों ने हमारे पोटर का, पर एनीवे नाम बे ऑपरेशन करो। so now we have an emitter based function, you can use the VB, the base emitter is a voltage, you can use the forward bias, the end type is a negative terminal of the battery, the base is a P-type semiconductor, the positive terminal of the battery is connected, so this is the forward bias, next is the junction, the end type semiconductor is a positive terminal of the battery, P-type, the base P-type is a negative terminal of the battery, so this is the reverse bias, collector based function is a reverse bias, emitter based function is a forward bias, नाम कनेक्शन करते हैं वोल्टेज अप्लाई अपने रखों सो आधा एक्टिव मोड नाम सुनो ये पे इन्ना होन पाते हैं ना इन द माध्यम नाम वंदे बायास पन्न मोड ट्रांसिस्टर बायास पन्न मोड इन्ना होन पाते हैं ना इंगे पारिंग एन टाइप सेमीकंडर लोग मुंडे मेजरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनरिटी कैरियर वंदे होल्स बैटरी नोडे पोटेंशियल नेगेटिव आ रखे हैं आधे पॉले इलेक्ट्रॉन्स वन द पति ना नेगेटिव अब इन्ना है ना इंगेरे कुडे इलेक्ट्रॉन्स इल्ला आमे पति ना इन्द एमिटर बेस जंक्शन वन द क्रॉस पंटे बेस टाइप बेस कुलर पो हो सो आधा ना मैंना सुनूँ ना इंजेक्टेड आधा इंगेरे वन द एमिटर साइड लं Ning anda, orang orang serang je use pon ni inject pon ni, na, ebru pohmo anda madri, emitter lalu ni elektron selama base kau ni inject aku, ulah poh. So ini dah cross, ini dah junction, emitter base junction cross pon tu base kau lapoh. So aja nang aku port lapoh. Ngapati nang aku tering kila kiri kru diagram lap. So inggeri kru elektron selama ni na, na, ngul kau ni emitter lalu ni base kau ulah poh, base kau lapoh. Aja nang injector elektron sunu, ngah majority carrier na port lagi. Ngah ngapati nang inggeri entai perik kru majority carrier elektron sunu ngah बेस कुला रहे इंजेक्ट आगो सो ये तो नाला वारक कोड ये करंट के पेर दा एमिटर करंट टेबल्स होना फिर ये लाल ट्रांसिस्टर तो पति ना उन लोगों ने एमिटर टू बेस फ्लो आवर था नाला ना मैं कौन दे करंट उन्दे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब अगर इलेक्ट्रॉन्स उन्दे एन टू पी अदा दे एमिटर बेस्ट एमिटर फ्लो आओ आना आलो एमिटर करंट उन्हें वैली लेवल दोगल के एनपीएन ट्रांसिस्टर ले अब ये इलेक्ट्रॉन्स उन्हें एमिटर टू बेस पोर्ट नाले एमिटर उनके करंट ना आगे ना वैली लेवल रहते आदत बेस्ट एमिटर वैली लेवल रहते इंग उन्हें इन्होंने इन्होंट पढ़ेंगे ना पतिंगे ना ना पतिंगे ना तो इंग उन्हें इन्हों so, we have injected holes. If you look at this negative terminal of the battery, that is VBE, if you look at the negative terminal of the battery, you can absorb the base of the holes. So, 
ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்ஜெக்டட் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எமிட்ரு கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்லேருந்து ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய இன்ஜெக்டட் ஹோல்ஸ் ஆலையும் அதே போல் எமிட்ருலேருந்து பேஸுக்கு போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஆலையும் சேர்ந்து வரக்கூடிய கரண்ட் தான் வந்து எமிட்ரு கரண்ட் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பைபோலார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் ஹோல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது நீங்கள் பாசிட்டிவ் போலாரிட்டி ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் இங்கே பாருங்கள் நெகட்டிவ் நான் உள்ளே பாருங்கள் இந்த ஏரோ மார்க்கில் போட்டிருக்கேன் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் அப்போ இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து எமிட்டர் டு பேஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் ஆகுது இன்ஜெக்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே போல் பேஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் எல்லாமே எமிட்ரிக் வருது இதுக்கு இன்ஜெக்டட் ஹோல்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃப்ளோவால் வர இந்த ரெண்டு ஃப்ளோ ஆஃப் கேரியர்ஸ் வரக்கூடிய கரண்ட் தான் வந்து எமிட்ரிக் கரண்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் டைரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் எது எப்படி போகுதோ அதே டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஆனால் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் கரெக்ட் கரண்ட் ஸோ அதே போல் தான் நமக்கு இங்கே ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எமிட்டர் கரண்ட் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போது இங்கேருந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண அதாவது இங்கேருந்து எமிட் ஆன ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எமிட்டர்லேருந்து இந்த எமிட்டர்லேருந்து என்ன ஆகுதுனா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகி பேஸுக்கு போகிறதுனால இங்கேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுது எமிட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதனால தான் எமிட்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அதனால தான் இந்த டென்மலுக்கு பேர் எமிட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம் நம்ம ஸோ அப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் வச்சுருக்காங்க பிஜேடியில் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எமிட்டர்லேருந்து கேரியர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா எமிட் ஆகிட்டு போகுது ஸோ அங்கேருந்து போகிறதுனால அதனால் அதுக்கு பேர் எமிட்டர் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகுது இங்கேருந்து போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா பேஸ்க்கு போய் ரீச் ஆகுது இங்கே பேஸில் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா மெஜாரிட்டி கேரியர் ஹோல்ஸு மைனாரிட்டி கேரியர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ எனவே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஸ் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப சின்ன சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் தான் அங்கே இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து மெட்டீரியலே வந்து ரொம்ப சின்னது ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு இங்கேருந்து போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் என்ன ஆகுனா இந்த பேஸ்ட் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி கேரியர் ஹோல்ஸ்க்குள்ளார ஹோல்ஸ் கூட சேர்ந்து ரீகம்பைன் ஆகும் ஸோ அதுதான் நாங்கள் ஏழாம் மார்க்கில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இங்கேருந்து போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேஸில் கொஞ்சம் ரீகம்பைன் ஆகுது ஸோ அந்த ரீகம்பை ரீகம்பினேஷன் ப்ராசஸால் வரக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கரண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பேஸ் கரண்ட்டு ஸோ இந்த எமிட்ரு கரண்ட்டும் கலெக்டர் கரண்ட்டும் மில்லியம்ஸில் இருந்தால் உங்களுக்கு பேஸ் கரண்ட் வந்து மைக்ரோஆம்ஸில் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ம மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் வந்து அங்கே கம்மியாக இருக்குது அப்போ கம்மியாக தான் அவங்களுக்கு ரீகம்பைன் ஆகும் அங்கே அப்போ என்ன ஆகுனா கம்மியான கரண்ட்டு தான் அவங்களுக்கு அங்கே ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அதனால தான் பேஸ் கரண்ட் வந்து ட்ரான்சிஸ்டரில் எப்பயுமே மைக்ரோ ஆம்ஸில் இருக்கும்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் கா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு எமிட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேஸில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி கேரியர் ஹோல்ஸ் கூட ரீகம்பைன் ஆகிட்டு கொஞ்சம் அங்கே வந்து போயிடும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அங்கே போயிடும் மீதி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுன்னா திரும்ப அகைன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து விசிபின்றது ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த விசிபி பேட்ரி அதாவது பொட்டன்ஷியல் ஆகல இங்கே பேஸ்லேருந்து இங்கேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை வந்து இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மில் ஆஃப் தி பேட்ரி வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகுனா இங்கே வரக்கூடிய ரீகம்பைன் ஆகிட்டு மீதி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுனா இந்த கலெக்டர் பேஸ் ஜங்ஷனை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு கலெக்டருக்கு போகும் ஸோ அதுதான் அங்கே போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ அப்போது எமிட்டிலேருந்து மெஜாரிட்டி கேரிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்குது ஸோ போகும்போது பேஸில் ஒரு கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் ரீகம்பைன் ஆகிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே போகுது கலெக்டருக்கு போகுது ஸோ இந்த ரீஜன் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த ரீஜனுக்கு பேர் கலெக்டர் சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது கலெக்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ என்ன ஆகுனா இங்கே இந்த ஜங்ஷனை கிராஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸால் வரக்கூடிய கரண்ட் தான் வந்து கலெக்டர் கரண்ட்டு ஸோ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கலெக்டர் ரீஜன் வந்து கலெக்ட் பண்ணதோ அந்த அதனால் வரக்கூடிய கரண்ட் தான் வந்து கலெக்டர் கரண்ட் நாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் டு க
எமிட்ரிக் கரண்ட் வெளியே போகுது அப்போ என்ன ஆகுனா அக்கார்டிங் டு கிச் ஆஃப்ஸ் கரண்ட்லாம் அப்போ என்ன ஆகும் பேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் கரண்ட் உள்ளே வருது எமி கலெக்டர் கரண்ட் உள்ளே வருது எமிட்ரிக் கரண்ட் வெளியே போகுது அப்போது ஒரு ஜங்ஷனில் உள்ளே வர கரண்ட்டும் வெளியே போகக்கூடிய கரண்ட் ரெண்டும் ஈக்குவல் ஸோ அதுதான் வந்து கிச் ஆஃப்ஸ் கரண்ட்லாம் ஸோ அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா எமிட்ரிக் கரண்ட்டுன்றது பேஸ் கரண்ட் ப்ளஸ் கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ இங்கே போட்டிருக்க பாருங்கள் எமிட்ரிக் கரண்ட் ஈக்குவல் டு பேஸ் கரண்ட் ப்ளஸ் கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இந்த டயக்ராம் நோட் பண்ணுங்கள் எமிட்டிலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது கொஞ்சம் ரீகம்பின் ஆகுது அப்போ எமிட்டிலேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் தான் மெஜாரிட்டி கேரியர் ஏன்னா என் டைப்பில் மெஜாரிட்டி கேரியர் மெஜாரிட்டி கேரியர் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து எமிட்டிலேருந்து க பேஸ்க்கு மூவ் ஆகும் அதான் மெஜாரிட்டி கேரியர் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இன்ஜெக்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இங்கே வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் கொஞ்சம் ரீகம்பின் ஆகிடுது ஸோ ரீகம்பினேஷன் நான் போட்டிருக்கேன் ரீகம்பினேஷன் ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுதா கலெக்ட்ரிக் போகுது ஸோ கலெக்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலெக்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி கேரியரும் என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு வந்து கலெக்டருக்கு வரும் ஸோ அதாவது இங்கேருந்து வரக்கூடிய மெஜாரிட்டி கேரியர் மட்டும் இல்லாமல் பேஸ் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி கேரியரும் கலெக்டருக்கு வரும் ஸோ அதுதான் மேலே போட்டிருக்கேன் மைனாரிட்டி கேரியர் இன் பேஸ் ரீஜன் பேஸ் ரீஜனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் மைனாரிட்டி கேரியர் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலெக்டருக்கு வரும் ஸோ அதனாலேயும் ஒரு கொஞ்சோண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அப்போ டோட்டல் 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 கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ ஐசி டோட்டல் டோட்டல் கலெக்டர் கரண்ட் என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி மெஜாரிட்டி ப்ளஸ் ஐசி மைனாரிட்டி ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஐசி மெஜாரிட்டி கேரியரால் வரக்கூடிய கரண்ட் ப்ளஸ் ஐசி ஜீரோ சில புக்கில் ஐசி ஜீரோன்னு போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா ரிவர்ஸ் ஐ நாட்டுன்னு சொல்கிறது போல் ஐசி ஜீரோன்னு போட்டிருப்பாங்க மெ மைனாரிட்டி கேரியர் கரண்ட் ரிவர்ஸ் சச்சுவேஷன் கரண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இதை டைவோடு இருந்தால் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் இங்கே நடக்குது ஏன்னா ரிவர்ஸ் பேஸ் கொடுக்குற மாதிரி தான் கணக்குங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ரீஜனுக்கும் பிஎன் டயோட் மாதிரி ரிவர்ஸ் பேஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐசி நாட் அப்போ டோட்டல் கே கலெக்டர் கரண்ட்ன்றது மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸால் ஃப்ளோ ஆகிறது ப்ளஸ் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸால் ஃப்ளோ ஆகுது ரெண்டுமே எலக்ட்ரான்ஸ் தானா ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பின்னாடி வந்து ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது பின்னாடி யூஸ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க இனிமேல் நம்ம வந்து இங்கே பேஸ் கரண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரீசன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ரீகம்பைன் ஆகிறது கம்மியாக தான் ரீகம்பைன் ஆக போகுது ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கலெக்டர் சைடு தான் போக போகுது எமிட்டிலேருந்து வரக்கூடிய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு நை ஒரு ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேருந்து போய் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு 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 போரிக்கிறதுக்காக ஒரு ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட்டிலேருந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ரீகம்பைன் ஆகுது ஒரு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரீகம்பைன் ஆகுது அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு கலெக்டருக்கு போகுது அப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும்தான் ரீகம்பைன் ஆகுது மீதி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கலெக்டர் ரீச் ஆகிடுது அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமிட்ரு கரண்ட்டும் இந்த கலெக்டர் கரண்ட்டும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ எமிட்ரு கரண்ட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ இதுவும் நேப் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் தான் ஏன்னா பேஸ் பேஸ் கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வெரி ஸ்மால் மைனு மை மைக்ரோ ஆம்ஸில் தான் அவங்க நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணி பாருங்கள் எமிட்ரு இந்த எமிட்ரு கரண்ட்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇ ஐஇ ஈக்குவல் டு ஸோ நல்லா பாருங்கள் இந்த என் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸால் அதாவது நான் என்னென்னு போடுறேன் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸாலையும் ஃப்ளோ ஆகுது ப்ளஸ் ஐஇபி இங்கே பாருங்கள் ஹோல்ஸு ஸோ பி ஸோ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நான் ஹோல்ஸுன்னு ஐபின்னு போட்டிருக்கேன் எமிட்ரு கரண்ட்ன்றது எமிட்ருந்து போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸாலையும் ப்ளஸ் பேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஹோல்ஸாலும் தான் உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஸ்லேருந்து வரக்கூடி
மைனாரிட்டி கேர் அதாவது நம்ம ரிவர்ஸ் அச்சன் கரண்ட் சொல்லுவோம் ஐசி ஜீரோ நேரம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இதுலேயுமே பேஸ் கரண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ எமிட்ரு கரண்ட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஐசி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எமிட்ரு கரண்ட் வந்து எலக்ட்ரான் கரண்ட் ப்ளஸ் ஹோல் கரண்ட்டால் வரும் அகைன் ஹோல் கரண்ட் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் அப்போது எமிட்ரு கரண்ட் வந்து மேக்சிமம் எலக்ட்ரானால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து எமிட்ரு கரண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை அங்கே சைடில் எழுதிருப்போம் பாருங்கள் So, we want as many electrons as possible to reach collector without recombining with the majority holes in base. So, in the emitter, we will go to the electrons to the maximum collector. If we go to the next level, we will go to the recombination. But in practice, we will go to the recombination. So, that is an example. 100 electrons or 5 electrons. So, that is why we will go to the base region. So, we will go to the base region. பிஜேடியில் ஸோ அது வந்து என்பிஎனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிஎன்பிஆர் இருந்தாலும் சரி ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ஏன் வந்து நம்ம எமிட்டர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸை எமிட் பண்ணுது ஸோ அதனால் எமிட்டர்னு சொல்கிறோம் ஏன் நம்ம கலெக்டர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து எலக்ட்ரான்ஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறது அதனால் அதுக்கு பேர் கலெக்டர் ஸோ அந்த அது அது பேஸ் பண்ணி தான் அதனுடைய பேர் வந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து ஏன் வந்து பேஸினுடைய வித்து வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த ரீசன் வந்து நேப் வச்சுக்கோங்க இந்த சின்ன சின்ன கான்செப்ட் எல்லாமே நேப் வச்சுக்கோங்க நம்ம இதுவே எனவே உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து இதை இதனுடைய கண்டினியூஷன் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்